நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் சீமான் சமீபத்தில் பேசினதாவது அருந்ததினர் வந்து வந்தீர்கள் இந்த சக்கலியர்கள் வந்து வந்தீர்கள் இதை பற்றின உங்களுடைய கருத்து என்னென்னா இந்த பதினான்கு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் இவங்க வராங்க பெரிய தெலுங்குகிறது இப்படி வெளிப்பட சொல்லணும் இப்போ கருணாநிதி வைகோ விஜயகாந்த் இந்த மாதிரி பெரிய தெலுங்குகள் வந்து அஞ்சு புள்ளி ஏழு அப்போ விஜயகாந்தோட பையனுக்கும் வைகோ பையனுக்கும் தெலுங்கு படிக்க தெரியவில்லை அப்படின்றதுக்காக அவருக்கு தெலுங்குகள் எல்லாம் ஆகிடுவாங்களா கலிங்கப்பட்டிலேருந்து அவர் வந்து வேற எங்கனா வந்துடுவாரா அப்போ எங்கு பிறப்பினும் தமிழன் தமிழனே இங்கு பிறப்பினும் அயலான் அயலானகா அப்படி இருக்கும் போது இப்போ கன்ஃபார்மா இவங்க வந்து ஆந்திராவிலேருந்து குடிபெயர்ந்து வந்தவர்கள் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகுது அப்புறம் கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி புறவன் மரவன் வலையன் பறையன் சக்கிலியன் அப்படின்னு செப்பேடு இருக்கு கருணாநிதி வந்து தெலுங்கு பாசத்தால் நம்ப ஆளுங்க அப்படின்னு மூணு சதவீதம் கொடுத்தாருல அதுல இருந்து தான் இன்னைக்கு ஏறி வந்து ஆறு கேட்கறான் விடுதலை சிறுகளை சார்ந்த அண்ணன் வன்னியரசு வந்து என்ன சொல்றாரு சீமான் ஒரு படைப்புவாதி அவர் மனைவியை போய் பாருங்க அவங்களுடைய ஆதி குடிகள் வந்து தெலுங்கர் தான் இன்னைக்கு வந்து தமிழ் தமிழ்னு பேசிட்டு இருப்பாரு இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த வன்னியரசு இருக்கிற கொழுப்பு இருக்க நக்கல் இருக்க எப்படி ஒரு தெலுங்கு கூட இருந்தீங்கன்னா தெலுங்கனை எதிர்த்து பேசுறாரு யார் தெரியும் திமுக தலைவர் தெலுங்கர் தானே இன்னைக்கு வந்து தடா பெரியசாமி அவர்கள் திருமாவளனை பத்தி சில விஷயங்களை சொன்னார் திருமாவளன் பொம்பளை <laughs> <laughs> லகரம் வாய்ஸ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜபீர் இன்று நம்முடன் இணைந்திருப்பவர் பறையீர் பேரவை இயக்கத்தை சார்ந்த ஏர்போர்ட் மூர்த்தி அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் அண்ணா நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் சீமான் சமீபத்தில் பேசினதாவது பறைய இவங்க வந்து வந்தீர்கள் அருந்ததினர் வந்து வந்தீர்கள் இந்த சக்கலியர்கள் வந்து வந்தீர்கள் விஜய மன்னன் காலத்தில் வந்து தெலுங்கு நாயக்கர் அந்த படையெடுத்து வரும்போது இங்கே இருக்கிற தமிழர்கள் நான் உனக்கு வந்து சுத்தம் பண்ண மாட்டேன் எதையும் நான் உனக்கு வந்து இது பண்ண மாட்டேன் அதனால ஆந்திராவில் இருந்து இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதை பற்றின உங்களுடைய கருத்து என்னென்னா சீமானுக்கு மறுப்பு திருப்பிவார்கள் கிருஷ்ண தேவராய ஆட்சி காலத்தில் இங்கே வந்தபோது அவர்களை கூட்டி வந்தார்கள் என்பதே மறுக்கிறாங்களா இல்லையா ஒரு சாதாரண உதாரணம் சொல்லணும்னா மில்ட்ரி போகுது இல்லை ஒரு மில்ட்ரின்னு ஒரு நாட்டை பிடிக்க போகுதுன்னா கூடையே சவரம் பண்ணுறதுக்கு துணி துவைக்கிறதுக்கு அந்த டாய்லெட்டை கழுவுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆளை கூட்டுன்னு வருவாங்க அந்த மாதிரி தான் கிருஷ்ணதேவராயர் அந்த தெலுங்கர்கள் படையெடுத்து வருகின்ற பொழுது அவர்களுக்கான அந்த படைப்பிரிவில் ஒரு ஆட்களாக இவர்களை கூட்டி வராங்க கூட்டி வந்துட்டு அப்புறம் அவங்க நாட்டை வென்றுடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க கூடிய தங்கிடுறாங்க அவர்கள் தெலுங்கர்கள் தோத்திருந்தால் அவங்க திரும்பி போயிருப்பாங்க இதுதான் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலான வரலாறு இதில் வந்து கிருஷ்ணதேவராயர் ஆட்சி காலத்தில் தான் இவங்க வந்தாங்க அப்படின்றதுக்கான வரலாற்று ஆய்வுகள் இங்கே வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அதையெல்லாம் இவங்க மறுக்கவே முடியாது இந்த பதினாலாம் நூற்றாண்டு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் தான் இவங்க வந்திருக்காங்கன்றதுக்கான அத்தாட்சிகள் செப்பு பேடுகள் கல்வெட்டுகள் எல்லாம் இருக்குது இதில் அருந்ததியர்கள் அதாவது இன்றைக்கு சொல்கிற சக்கிலியர்கள் தெலுங்கு பேசுகிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் இங்கே வந்து இரண்டாம் நூற்றாண்டிலே இருந்தோம் மூன்றாம் நூற்றாண்டில் இருந்தோம் நாலாம் நூற்றாண்டில் இருந்தோம் நாங்கள் வந்து பூர்வகுடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ அருந்ததியரில் வந்து ஒரு ஏழு பிரிவு இருக்குது ஆதி ஆந்திரா அருந்ததியர் சக்கிலியர் மாதாரி மாதிகா பகடை தோட்டி இந்த ஏழு பேர் அருந்ததியர்னு சொல்கிறாங்கல்ல அப்போது இதற்கு முன்னாடி இங்கே இந்த சக்கிலியர் மாதாரி பகடை இவர்கள் எல்லாம் வரலாற்றில் இங்கே இருக்கிறார்கள் இவங்க சொல்கிறாங்கல்ல நாங்கள் அந்த காலத்தில் இருந்தோம் கிபி ஆயிரத்தி மூணாம் நூற்றாண்டில் இருந்தோம் நாலாம் நூற்றாண்டில் இருந்தோம் அப்படிலாம் இவங்க சொல் சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த பத்தாம் நூற்றாண்டில் வந்து சக்கிலியர் செம்மான் அப்படின்னு கல்வெட்டு இருக்குது அப்புறம் கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி நாலில் கொசவன் குறவன் மரவன் வலையன் பறையன் சக்கிலியன் அப்படின்னு செப்பேடு இருக்குது கிபி ஆயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் சக்கிலியருக்கு தரிசனம் காட்டி அப்படின்னு சோழர் காலத்தில் ஒரு கோயிலில் ஒரு கல்வெட்டு இருக்குது அப்போ தான் சொன்ன இந்த பத்தாம் நூற்றாண்டிலேயே சக்கிலியர் செம்மான் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பெரும்பாலான பழைய கல்வெட்டுகளில் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்போது இங்கே இருந்த அந்த சக்கிலியர் மாதாரி பகடை 
இவையெல்லாம் தமிழ் சாதிகள் இப்போ இந்த கல்வெட்டில் இருக்கு இல்லையா கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி நாலில் கோசவன் குறவன் சொன்னேன் அதில் வந்து சக்கிலியன்னு இருக்குது அப்போ அதே மாதிரி கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி ரெண்டில் ஒரு ஆயி ஆயிரத்தி முப்பதில் ராஜேந்திர சோழன் வந்து ஒரு நிலத்திற்கு எல்லைகள் நாலு எல்லை நாலு மால் சொல்லுவோம்ல அந்த நாலு எல்லை வகுக்கிற போது நாலாவது எல்லையா சக்கிலியன் குண்டில் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இதெல்லாம் ரெண்டாம் நூற்றாண்டு மூணாம் நூற்றாண்டு நாலாம் நூற்றாண்டு அப்போதே இங்கே சக்கிலியர் என்று தமிழ் பேசுகிறவர்கள் இருந்தோம் அதே மாதிரி மாதாரின் தமிழ் பேசுகிறவர்கள் பகடை இவங்கெல்லாம் தமிழ் பேசுகிற தமிழ் சாதிகள் இங்கே இருந்தோம் குடிகள் இங்கே இருந்தோம் இந்த பதினான்கு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் இவங்க வராங்க பெரிய பெரிய தெலுங்குகள் இப்படி வெளிப்பட சொல்லணும் பெரிய தெலுங்குகள் கூட சின்ன தெலுங்குகளை கூட்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே இருந்து ஏற்பட்ட பல நிகழ்வுகளால் தமிழ் பேசுகிற சக்கிலியர்கள் தெலுங்கு பேசுகிற சக்கிலியர்கள் எல்லாம் ஒன்றுன்ற மாதிரி இங்கே ஒரு தோற்றத்தை உண்டு பண்ணி விட்டாங்க இதுக்கு சரியான உதாரணம் சொல்லணும்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து ஒரு கணக்கெடுப்பு இங்கே நடக்குது அப்போ வந்து இந்த பெரிய தெலுங்குகள் இருக்காங்கள்ல இப்போ கருணாநிதி வைகோ விஜயகாந்த் இந்த மாதிரி பெரிய தெலுங்குகள் வந்து அஞ்சு புள்ளி ஏழு இந்த மலம் வாடுற இன்றைக்கி இன்னும் விரிவாக சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த தெலுங்குகள் ஆறு புள்ளி அஞ்சு எப்படி இவன் அஞ்சு புள்ளி ஏழு பெரிய தெலுங்க குட்டி தெலுங்க சின்ன தெலுங்க இழிவான தெலுங்குன்னு இவர்கள் சொல்லிக்கிறவர்கள் ஆறு புள்ளி அஞ்சு அப்போ நான் கேட்குற ஒரு பெரிய தெலுங்க அவர் மலத்தை வாடுறதுக்கு இன்னொரு சின்ன தெலுங்கரை கூப்பிட்டு வந்திருப்பாரா இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் தெரியுதா உங்களுக்கு இவன் அஞ்சு புள்ளி ஏழு இவன் ஆறு புள்ளி அஞ்சு சக்கிலியர்கள் எப்படி இது ஆச்சு இப்போ ஒரு ஊருக்கு சாதாரணமாக நம்ம இயல்பாக பேசணும் ஒரு ஊருக்கு இந்த வண்ணார்கள் சொல்கிறாங்களா துணி தவிப்பவர்கள் சலவையாளர்கள் அவங்க எத்தனை பேர் இருப்பாங்க ஒரு ஊரில் எங்கள் கிராமத்தில் ஒரு குடும்பம் தான் இருக்குது ஒரு சில ஊர்களில் ரெண்டு குடும்பம் இருக்கும் அப்போது அப்படியே கிருஷ்ண தேவர் கோயில் ஆட்சி காலத்தில் இவர்கள் கூட்டி வரப்பட்டிருந்தால் அப்போ ஒரு மைனாரிட்டி தானே வந்திருக்கும் அந்த மைனாரிட்டி பெரிய தெலுங்குரை விட எப்படி சின்ன தெலுங்குகள் அதிகமானாங்க அப்போது இங்கே நான் சொன்ன தெரியுங்களா இந்த ஏழு பிரிவு இந்த ஏழு பிரிவில் மூணு பிரிவு தமிழ் பிரிவு இவ இவங்க அப்படியே மொத்தமாக இவங்க எல்லாம் தெலுங்குர்கள் ஒன்றுன்னா இந்த மூணு பிரிவு ஆந்திராவில் இருக்கணும்ல தெலுங்கு பிரிவில் யா இல்லை அப்போது அது தெலுங்குருக்கான சம்பந்தம் இல்லை மாதிகா அங்கே இருக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட சாதியில் பின்பு தமிழ் பிற்படுத்தப்பட்டவங்களும் கலந்துக்கிட்டாங்க ஆமாம் இங்கே இருந்த தமிழ் சாதிகளும் இந்த சாதிகளோடு ஒரு காலகட்டத்தில் சேர்த்து வைக்கப்பட்டோ அல்லது தவறுதலாக இணைந்தோ இன்றைக்கு ஏறி இருக்குங்க நான் கேட்குற சிம்பிள் கொஸ்டின் தாங்க ஆறு புள்ளி ஏழு எப்படா நீ வந்த அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு புள்ளி வந்து அவன் இருக்கா அஞ்சு புள்ளி ஏழு அவன் இருக்கான் நீ ஆறு புள்ளி அஞ்சு எப்படி வந்த உன்னோட கூட்டுத்தொகை எப்படி அப்படி கூடியிருக்கும் அப்போ இங்கே ஒரு காலப்பு நடந்திருக்கு காலப்பு நடந்திருக்கு ஒரு இணைப்பு நடந்திருக்கு ஒரு குரூப் எங்கேருந்து எங்ககிட்ட இருந்த ஒரு குரூப்பு உங்க கூட சேர்ந்ததால் நீ வந்து இப்படி இருக்கிற இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நாங்கள் பேசுகிறது நாங்கள் வீட்டில் தெலுங்கு பேசுகிறோம் ஆனால் நாங்கள் தமிழர்கள் சரி அப்போ நானும் தமிழன் தானே ஆனால் நான் வீட்லேயும் தமிழ் பேசுகிறேன் இந்த வெளியிலையும் தமிழ் பேசுகிறேன்னே அப்போ நான் யார் ஒன்று நான் தெலுங்கு பேசுகிறேங்க நாங்கள் இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துட்டோங்க நாங்கள் எல்லாத்தையும் மறந்து ஒன்று மண்ணம் தாங்க இருக்கிறோம் நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் பாஷையை மறக்கலை இதில் சில பேர் சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா அவர் வந்து தெலுங்கரு இப்போ நம்ம இவர் உதாரணத்துக்கு வைகோ எடுத்துப்போம் வைகோ தெலுங்கு படிப்பார் போவார் வருவார் அவர் அந்த காலத்தால் வைகோ பிள்ளை துறை வையாபுரி நீ தெலுங்கு படினா படிப்பார் அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு படிக்க வாய்ப்பு இல்லை இப்போ விஜயகாந்த் தெலுங்கு படிக்கலாம் விஜயகாந்தோட பையன் தெலுங்கு படிப்பானா அப்போ விஜயகாந்தோட பையனுக்கும் வைகோ பையனுக்கும் தெலுங்கு படிக்க தெரியவில்லை அப்படின்றதுக்காக அவருக்கு தெலுங்கு இல்லாமல் ஆகிடுவாங்களா கலிங்கப்பட்டிலேருந்து அவர் வந்து வேறங்கனா வந்துடுவாரா அந்த தெலுங்கர் பகுதியை விட்டு வேறங்கனா வந்துடுவாரா அப்போது எங்கு பிறப்பினும் தமிழன் தமிழனே இங்கு பிறப்பினும் அயலான் அயலானே தான் இப்போது இந்த தெலுங்கர் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ கன்ஃபார்மாக இவங்க வந்து ஆந்திராவிலேருந்து குடிபெயர்ந்து வந்தவர்கள் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகுது இவர்கள் சொன்ன நாங்கள் மூன்றாம் நூற்றாண்டில் இருந்தோம் நாலாம் நூற்றாண்டில் இருந்தோன்றதெல்லாம் போய் அப்படின்றது இந்த கல்வெட்டு சான்றிதழ் மூலமாக நிறுவனம் ஆகுது அதால் வந்து அவர்கள் வந்து தெலுங்கர் இல்லை அப்படிங்கிறதுலாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க அவர்கள் தெலுங்கர்கள் தான் இதில் யாருக்கும் மாற்று கருத்தே இல்லை யார் வேணாலும் வந்து வாதிக்கிட்டோம் அப்போ சீமான் சொன்னது சரி தான் சீமான் சொன்னது சரிதான் வரலாற்று ரீதியும் சரிதான் ஆமாம் வரலாற்று ரீதியாக அவர்கள் வந்து எங்கிருந்தோ வந்தவர்கள் தான் ஆனால் அவர் சொன்னார் இல்லை நீங்கள் வந்து எங்கால் அதை
நீங்க வந்து நாங்க தெலுங்கர்கள் இங்க ஏற்கனவே இருந்தாங்கன்னா இந்த கல்வெட்டு ஆதாரம் இருக்கு நான் ஒரு வரிசைப்படுத்துறேன் அந்த மாதிரி ஆதாரங்கள் நான் பார்க்கல அப்ப தமிழ் சமூகத்துல மலம் அள்ளக்கூடிய ஒரு சாதி இல்லைன்னு வச்சுக்கலாமா இல்ல அப்படி இல்லை இப்ப நீங்க எங்க தாத்தா காலத்துல தொண்டான்னு ஒண்ணு இருக்கும் கவலை இறைப்பாங்க தொண்டான்னு ஒரு நீட்டு பெரிய பைய இருக்கும் கருப்பு பை அதை போய் தெ தெச்சின்னு வர்றதுக்கு அவர் என்ன சொல்லுவாரு போய் வந்து செருமான் கிட்ட தெச்சின்னு வா அந்த செருமான் பாம்பார் ஊருக்கு ஒருத்தம் தான் இருப்பான் அவன்கிட்ட போ அவன் தமிழ் தான் நான் போயிருக்கேன் நான் போயிருக்கேன் அதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் அவன் தமிழ் தான் பேசுவான் அந்த ஆள் இந்த செருமான் கருமானு தான் தெரியுங்களா மண்வெட்டி கடப்பாறெல்லாம் வந்து முக்கியாயிடுச்சுன்னா கருமான் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போடுவாங்க இந்த தொண்டான் தோல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பழுதாயிடுச்சுன்னா செருமான் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லுவாங்க ஆகவே இந்த வேலைகளை ஏற்கனவே இங்கே செய்கிறதுக்கு ஆட்கள் இருந்தாங்க அந்த செருமான் இப்போ எப்படி நம்ம அவர் தெலுங்குன்னு சொல்ல முடியுமா இடைப்பட்ட காலத்தில் இவங்க வந்தாங்க இவங்க இருக்கிறாங்க இப்போ இவங்களுக்கு எங்க இவங்களோட பிரச்சனை எங்க இந்த தெலுங்கர்கள் தெலுங்கர்களாக இருந்து விட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க இந்த தெலுங்கர்கள் வந்து நாங்கள் தான் தமிழர்கள் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பிரச்சனையே இப்போ நீங்கள் நான் வந்து ஒரு பறையன் நான் தான் ஆதி தமிழன் ஆனால் என் பேர் அவன் ஆதி தமிழன்னு வைக்கிறான்ல அப்போ இது ஆரம்பத்தில் நாங்கள் தடுத்து இருந்தோம்னா இது வந்து இன்றைக்கி பில் பல்கி பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏங்க சுப்பாராவுன்ற பேரை அதியமான்னு மாற்றிக்கிறான் மகேஷுன்ற பேரை திருவள்ளுவன்னு தமிழ் பேர் வச்சுக்கலாம் நாங்களாம் ம மகேஷு சுரேஷு சைலேஷு காமேஷு அப்படி வாயில் வராத பேராக நாங்கள் வைக்கிறோம் அவனுங்க வேண்டுமென்றே வந்து தோண்டி துருவி தமிழாய்ந்த பல பெயர்களை அவர்கள் வைக்கிறாங்க அதிகமானால அவன் தமிழ் மன்னன் அவன் வந்து கொடுத்து கொடுத்து சிவந்தவன் அப்படி ஔவையாருக்கு வந்து நெல்லிக்கனியை கொடுத்தவன் அந்த அதாவது பல்லாண்டு காலம் வாழ்வதற்குரிய அந்த நெல்லிக்கனியை நான் சாப்பிட்றத விட தமிழ் வாழ்வதற்காக இந்த தமிழச்சிக்கு கொடுக்குறேன்னு கொடுத்தவன் அவன் பேர்லாம் இவனுக்கு வச்சுன்னு தெரியறாங்க இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட தெலுங்கு பேசுகிற அருந்தியர்கள் பேர் பார்த்தா தூய தமிழ் இருக்குது அப்போ இந்த எரிச்சல் இவர்கள் வந்து அந்த தமிழர்கள் என்று தங்களை சொல்லிக் கொள்ளாது அப்போ நம்ம பெருமை தானே படணும் இங்கே தமிழ் மண்ணில் பிறந்த ஒரு தமிழனால் தமிழ் பேர் வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இது இல்லை ஆனால் தெலுங்கு பேசக்கூடிய தெலுங்கு தாய்மொழியை ஏற்றுட்டு இங்கே வந்தவங்க தெலுங்கு தூக்கி இருந்துட்டு நான் தமிழை வளர்க்குறேன் நான் தமிழுக்காக பணியாற்றுறேன் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குல்ல இந்த ப்ராசஸை நம்ம போற்றுதலுக்குரியதுதான் போற்றுதலுக்குரியது தானே ரொம்ப பார்வையில் தெலுங்கர்கள் தெலுங்கர்களாக இருந்து நாங்கள் தமிழுக்கு துண்டாட்டுகிறோம்னு சொல்லுங்க நீங்க தெலுங்கர்கள் இல்ல இல்ல நாங்க தமிழர் அப்படின்னு சொன்னா உன் அடையாளத்தை நீ மறைக்கிற போது நீ திருட எப்படி இங்க வந்து தமிழனை திராவிடன் திராவிடன் என்று மறைத்து திராவிட அரசியல் செய்த தெலுங்கர்கள் திருடர்களோ அதே போல உங்கள் அடையாளத்தை மறைத்துக் கொள்கிற நீங்களும் திருடர்கள் தான் ஏன் அப்ப இனிஷியல நீ வச்சுக்கின்னு அப்புறம் நானும் தமிழன் தான் நான் என்ன அர்த்தம் ஒன்னும் எங்க அப்பா உங்க அம்மால வச்சிருந்திருக்கணும் வெளிப்படையா சொல்ல எல்லாரும் புரியற மாதிரி எங்க அப்பாவுக்கும் உங்க அம்மாவுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கணும் அப்ப நீ வந்து எங்க அப்பா இனிஷியல வச்சா பரவாயில்ல எங்க அப்பா இனிஷியல நீ வச்சுக்கினே நானும் தமிழன் தான் சொன்னாது பிராக்டிக்கலா அது கரெக்ட் இல்லல்ல உங்களை யாரையும் வந்து நீங்க வந்து இந்த நாட்டை விட்டு போங்க அப்படிலாம் யாருங்க சொல்லலங்க இப்ப ஒட்டுமொத்தமா தெலுங்கர் மீதும் எங்களுக்கு எல்லாம் கோவம்லாம் கிடையாது இன்றைக்கு வந்து நீங்க இன்றைக்கு நம்ம தடா பெரிய சாமி சொன்னார்ல திருமாலம் நாகராஜ் ராஜாராம காட்டி கொடுத்தாருன்னு அந்த ராஜாமராம் தெலுங்கு பேசுகிற கொசவம் தான் அவர் தாய்மொழி தெலுங்கு தான் அவர் யாராவது இப்போ திட்டுறோமா ஏசுறோமா அந்த ராஜாராம் மாறி இந்த பட்டியல் சமூகத்துக்கான சாதி இழிவுகளை கலந்தெடுக்க முற்பட்ட நபர் இல்லை அப்போ நம்ம அவர் போட்டுற தானே செய்கிறோம் வரவேற்க தானே செய்கிறோம் அவரவர் பார்வையிலேருந்து அவரவர் செய்யுங்க தான் நான் சொல்கிறேன் கலக்காதீங்கன்றீங்க உங்களுடைய அடையாளத்திலேருந்தே அதுக்கு ஆமாம் செய்யுங்க இப்போ என்னென்னா ஒரு கோயிலுக்குள்ள ஏற்கனவே நுழைய விடாமல் நீ சாதி ரீதியாக புறக்கணிக்கப்படுற உன்னுடைய கேவலமாக சாதி பேரை சொல்லி குடும்பத்தை எடுத்து பெண்களை ஏசி மலமல்ல வைக்கிற எத்தனையோ பள்ளிக்கூடங்களில் இந்த சமூகத்தை சார்ந்தவங்க அப்படின்றதுனாலே மாணவர்களை மலமல்ல வச்ச செய்திகள்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் தண்டனை கிடைச்சது அது வேறு விஷயம் சாதி பேரை சொல்லி கோயிலுக்குள்ளே நுழைய விடியாத பிரச்சனையை பார்க்குறோம் சாதி பேர் சொல்லி வன்கொடுமைகள் பாலியல் வன்கொடுமைகள் அவங்க பெண்களுக்கு நடந்தது எல்லாத்தையும் பார்க்குறோம் அப்போது சாதியால் இந்த சமூகத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் ஏதோ ஒரு தரப்பில் தமிழன் தன்னை அடையாளப்படுத்தி காட்டுறதுனால இந்த மொழி கொடுக்கிற ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குல்ல இப்போ இந்த பாதுகாப்பை உடைத்திருகிறதா சீமான் அவர்களை தெலுங்குகளால் காட்டுறதுனால அப்படின்னு சொல்றாங்களே இது உண்மையா இப்போ நீங்க தமிழ் தமிழர்கள் இருக்காங்க இல்ல இல்ல நாளிலிருந்து நாங்கள்லாம் கன்னடர்கள் ம் நானும் கன்னடம் தான் அப்படின்னு தமிழர்கள் சொன்னா அங்க இருக்கிற கன
கண்ணாமலை சாதாரண ஒரு குடிமகனா ஒரு சாதாரண ஒரு வேலை செய்யற நபரா போய் நானும் கன்னடம் தான் சொல்ல முடியுமா எங்க அப்ப அப்ப ஊரு புலவர் பேரு தமிழ் இருக்குது அதுக்கே அவன் அலோவ் பண்ண மாட்டான் காயாமுன்னு அந்த புலவர் பேர் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்தா ஏ உங்க புலவர் யாயோ எங்க புலவர் எங்க எங்க மொழியில தான் இருக்கணும் தமிழ் மொழி எப்படியா இருக்குதுன்றான் அப்படி இருக்கிற போது அடையாளத்தை நம்ம எப்படி மாத்தனா எப்படிங்க ஒத்துப்பான் இப்ப நீங்க மார்வாடி இருக்கிறான் இந்த இப்ப நம்ம சேட்டு கடை வச்சிருக்கான்ல இவன்லாம் ரெண்டு மூணு தலைமுறையா அங்க இருக்கிறான் இவன் இங்க தான் பிறந்திருப்பான் அவனை நீங்க போய் கேட்டு பாருங்களேன் இல்ல நம்ம அவரை தமிழன்னு சொன்னா ஒத்துப்பானா ஒத்துப்பானா சார் நிச்சயம் ஒத்துக்க மாட்டான் அப்ப நீயா நீ வம்படியா நான் தமிழன் தமிழன்ற சார் ஒண்ணு இங்க பாருங்க இப்ப இந்த நம்ம ஆந்திரா மகாராஷ்டிரா இங்கெல்லாம் குடிபெயர்ந்து போன மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடையாது ஆந்திராலேருந்து வந்தவங்களுக்கு நாங்கள் இங்கே இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்கோம்ல அதை விட எங்கேருந்து பிரித்து ஒரு மூணு சதவீதம் கொடுத்துருக்கோம்ல அந்த கொழுப்பு உங்களுக்கு மூணு வாங்கினீங்கல்ல கருணாநிதி வந்து தெலுங்கு பாசத்தால் நம்ம ஆளுங்க அப்படின்னு மூணு சதவீதம் கொடுத்தார்ல அதுலேருந்து தான் இன்றைக்கி ஏரி வந்து ஆறு கேட்குறான் அன்றைக்கி மூணு கொடுத்த பொழுது இங்கே இருக்கிற தமிழர்கள் குறிப்பாக பறையர்கள் இதை எதிர்த்திருந்தோன்னு வச்சிங்களேன் பல்லர்கள் இதை எதிர்த்திருந்தோம்னா அது தடைப்பட்டிருக்கும் அப்போ நீங்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்த இங்கே இந்த பட்டியல் சமூகத்துக்குள்ள பல்லர்கள் வந்து நாங்கள் தனி நாங்கள் தேவேந்திர குல வேளாளர் நாங்கள் கீழ்ந்த கீழ் சாதி இல்லை அப்படின்னு தனியாக நிற்கிறாங்க இந்த அருந்தேந்தர்களும் தனியாக நிற்கிறான் பறையர்கள் மட்டும்தான் ஏ எல்லாம் ஒன்றுப்பா என்னப்பா நீ நம்மளுக்குள்ளேயே போய் அவன் ஏதோ பீ வாரி நிற்கிறான் மலம் ஆள்றான் சாக்கடை ஆள்றான் நம்மளை விட கீழாக இருக்கிறான் அவனை போய் வந்து பிரித்து பேசுகிறீங்க நம்மளாம் ஒன்றுப்பா அவர் பல்லராவது எதாவது எல்லாரும் எஸ்சி தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சொன்னதன் விளைவு தான் இன்றைக்கு நேரடியாக அருந்தேதியர்கள் பறையன் அடிக்கிறான் எங்கேருந்தும் வந்து அருந்தேதியர்கள் பறையன் அடிக்கிறான் குறிஞ்சாங்குளத்தில் பறையர்கள் கோயில் கட்டினா நாலு பேர் கொல்ல போடுறான் அந்த கொல் அந்த கொலை செய்த தெலுங்கருக்கு ஆதரவாக எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அருந்தேதியர்கள் தெலுங்கர்கள் அந்த மேல் சாதி தெலுங்கர் கூட நிற்கிறான் அப்போ இவங்க அடையாளத்தை அவன் ஏற்றுக்கிறான் விட்டுருங்கன்னு சொன்னால் எப்படி சரியாக இருக்கும் எங்கள் அடையாளத்தை ஏற்று எங்கள் கழுத்து அறுத்தவும் கூட நீ நிற்ப அப்படி தானே அப்போ உனக்கு எது இணைக்குது நீ பேசுகிற மொழி இணைக்குது அப்போ நீ அந்த மொழியை பேசிக்கொண்டு நானும் எனக்கும் தமிழ் தெரியும் நானும் தமிழ் தானா எப்படி ஒத்துப்போம் ஒன்று எங்கள் வீட்டிலேருந்து அங்கே போயிருக்கணும் அதை நம்ம ஒத்துப்போம் இங்கே இருக்கிற இன்றைக்கி இவ்வளோ இவ்வளோ பேசுகிறானோ இல்லை அதை நம்ம ஒத்துக்க முடியுமா அவன் அடையாளத்தோடு அவன் இல்லைங்க விடுதலை சிறுத்தைகளை சார்ந்த அண்ணன் வன்னியரசு வந்து என்ன சொல்கிறாரு சீமான் ஒரு பிழைப்புவாதி அவர் மனைவியை போய் பாருங்கள் அவங்களுடைய ஆதி குடிகள் வந்து தெலுங்கர் தான் இன்றைக்கி வந்து தமிழ் தமிழ்னு பேசிக்கிட்டு இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஆனால் இந்த ஆனால் இந்த வன்னி அரசு இருக்கிற கொழுப்பு இருக்க நக்கல் இருக்க எப்படி ஒரு தெலுங்கு கூட இருந்தீங்கன்னா தெலுங்கனை ஏற்று பேசுகிறாரு யார் தெரிஞ்சுன்றீங்க திமுக தலைவர் தெலுங்கர் தானே அந்த கூட்டணியில் இருந்துங்கன்னு ஒரு தெலுங்கருக்கு எதிராக பேசுகிறாருன்னா இது நக்கல் தானே அது நையாண்டி தானே இன்றைக்கி தமிழகத்தில் அமைச்சர்களில் ஒம்பது பேர் தெலுங்கர்கள் இருக்காங்க அதே கூட்டில் இருந்துங்கன்னு தெலுங்கருக்கு எதிராக இவர் பேசுகிறாரு உண்மையில் பாராட்ட வேண்டிய விஷயந்தான் திரும்ப அவனுக்கு அடிக்கடி ஒரு நெருக்கடி கொடுக்குற நபர் யாருனா நம்ம வன்னி அரசு தான் அவர் தெரிஞ்சு பேசுகிறாரா தெரியாமல் பேசுகிறாரா தெரியல இன்றைக்கு வந்து சீமானோட மனைவி தெலுங்கர் தெலுங்கர் தான் ஆமாம் பெண்ணை போதில் தெலுங்கர் தான் அவரோட அப்பா யார் காளிமுத்து காளிமுத்து சாதாரண கட்ட வண்டி ஓட்டின காளிமுத்து இல்லை காளிமுத்து கவிஞர் காளிமுத்துன்னுவாங்க அவர் இலக்கிய அவ்வளோ அறிவுபடுத்துவர் மொழி போராட்டத்தில் முதன்மையாக நின்றவர் மாணவர்கள் போராட்டத்தில் காளிமுத்து முதன்மையாக நின்றவர் அந்த ரத்தம் தான் இன்றைக்கி கயல்வெளி அப்படி பார்க்குற பொழுது அவர் தெலுங்கராக இருந்தாலும் அவர் தந்தை ஒரு தமிழர் பச்சை தமிழர் தமிழ் பற்று கொண்டவர் தமிழ் தந்தை வழியில் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் அம்பேத்கர் சொல்கிறாருங்க இங்கே வந்து எல்லாமே கலப்பு ஏற்பட்டுச்சு ஒன்றும் தூய்மைன்றதெல்லாம் அங்கே ஒன்றும் இல்லை ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் பல கலப்புகள் ஏற்பட்டு தான் இந்த மனித சமூகம் இந்தியாவில் மாறி நிற்கிறதெல்லாம் சொல்கிறார் நீ வந்து நம்ம சீமான் மனைவியை அப்படி இல்லை சீமான் மனைவியை தெலுங்குன்னு சொல்கிறவங்க ஏன்டா தமிழ்நாட்டை தெலுங்கு ஆள்றீங்க ஏன்டா வந்து நாங்கள் வந்து தமிழர் பெரும்பான்மையாக அங்கே இருக்கிறோம் எங்களுக்கெல்லாம் பறையருக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு அமைச்சர் தரீங்க தெலுங்கருக்கு மட்டும் ஒம்பது அமைச்சர் தரீங்க அதை பேசியிருந்து இதை பேசுகிறாங்கன்னா அவங்க சரியாக பேசுகிறாங்க எல்லாத்தையும் கேட்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போது இந்த அருந்ததர் ப
இங்கே வந்து இந்த தூய்மை பணி துப்புரவு பணி மலமல்லுகிற வேலையை தொண்ணூறு சதவீதம் தெலுங்கு பேசுகிற அருந்ததியர் தான் செய்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஊரை விட்டு போங்கன்னு சொன்னால் ஊர் நாரிடையா அப்படியே பேட்டி கொடுக்குற ஊர் நாரிடும் அப்போ எவன் அல்லுறது அப்போ என்ன அர்த்தம் உங்கள் பார்வையில் அருந்ததியர் தெலுங்குன்னா மலமல்லனும் அப்படி தானே அதுக்கு அர்த்தம் ஏன் அப்போ யாருமே ஒன்றும் கேட்கல ஏன்னா அவங்க ஓனர் தெலுங்கர் தெலுங்கர் கம்பெனிலேருந்து இதை சொல்கிறதால நீங்கள் விட்டீங்க அப்படி எடுத்துக்கலாமா என்ன இதுக்கு அர்த்தம் என்ன சார் அது ஒரு எம்பி சார் அவர் சாதாரண ஆள் இல்லை அப்போ அப்போலாம் எங்கே போனாங்க இவங்களாம் திரும்ப வரவங்களாம் அப்போ பேசணும்ல சீமான் வந்து ஏதோ மனைவி கிட்டாருனா இப்போ சீமான் இல்லைன்னு சொல்லிய சீமான் வந்து இல்லை இல்லை அவங்க வந்து தமிழருக்கு தான் பிறந்த அவங்க தமிழச்சின்னு என்னைக்குன்னா சொன்னாரேன் இதெல்லாம் ஊர் ஊர் அறிஞ்ச விஷயம் தானே இது அதெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் அதை பார்க்கணும் ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலில் நடக்கிறப்போ நாம் தமிழர் கட்சியை சார்ந்த தம்பிகள் வந்து ஓட்டு கேட்டு போகிறாங்க அருந்தது அருந்ததுங்கிறது அதிகம் இருக்கிற அந்த பகுதியில் போகிறாங்க எங்களை பற்றி தப்பாக பேசிக்கிட்டு இங்கேயே வந்து ஓட்டு கேட்பீங்களா அந்த ஒரு கைகலப்பு ஏற்பட்டது மண்டி உடைக்கப்பட்டது அப்படின்னு செய்தியில் பார்க்குறோம் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அவர்களை பற்றி தவறாக பேசிவிட்டு அவங்ககிட்டே போய் ஓட்டு கேட்குறது வெட்கமாக இல்லையா தலை குனிய வேண்டிய செயல் இல்லையா அப்படின்னா பேசுகிறாங்க இல்லையா இதை பற்றி எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ இப்போ தான் சொன்னேன் லெட்டிகே சிலங்க சொன்னார் தொண்ணூறு சதவீதம் அதே திமுக வந்து சரி அவங்களுக்குள்ளே போய் ஓட்டு கேட்குது இல்லை பார்த்தீங்களா அந்த வீடியோவை ஆனால் திமுகக்காரர்கள் திமுக தொண்டை போட்டு கொண்டு தெலுங்கில் ஓட்டு கேட்குறான் எப்படி அருந்ததியர் பகுதியினுடைய தெலுங்கில் ஓட்டு கேட்குறான் அந்த மாதிரி சீமானும் ஏதாவது வாடகைக்கு தெலுங்கரை பிடித்து கொண்டு போய் தெலுங்கில் ஓட்டு கேட்டுருந்தாங்கன்னா சரி எல்லா மனவாடு தான் அப்படின்னு அவங்க உள்ளே விட்டுருப்பாங்க இவங்க தமிழில் கேட்கவா இவர் வந்து தெலுங்குருக்கு எதிராக பேசிட்டு ஒரு அறவாடு ஒரு தமிழ் எப்படி இங்கே வந்து ஓட்டு கேட்கலான்றது தான் பிரச்சனை அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இது பின்னாடி திமுக தான் இருக்குது இப்போ ராதா ரவி ஒரு தடவை சொன்னார்ல எவனும் வந்து அருந்ததியர் செக்கிலியர் வந்து அவன் கட்சிக்கு ஆள் பிடிச்சிக்கிறான் அவன் நம்ம தெலுங்கு தான் அவன் தெலுங்கு தானே நம்ம வந்து போய் நம்ம ஆள் பிடிக்கணும் நம்ம கட்சிக்கு அவனை சேர்த்துக்கணும் நம்ம கூட அவனை வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை அப்போ அப்போலாம் இவெல்லாம் எங்கே சார் போனான் இன்றைக்கி வந்து சீமான் தெலுங்குன்றவனே இப்படி குதிக்கிறான் போல ராதா ரவி டிகே சிலமாவன் இந்த மாதிரி நிறைய உதாரணங்கள் இருக்குது அப்போலாம் இவனுக்கு எங்கே போகிறானுவன் இப்போ இவனுக்கு இவனும் இவனுங்களை ஓ ஒரே ஒரு அஜெண்டா என்ன தெரியுங்களா சீமான் தமிழ் தேசிய அரசியலை பேசுகிறார் சீமான் பேசுவது போலவே சீமான் பேசுவதை கடந்து சீமான் ஒரு லிமிட்டில் தான் பேசுகிறார் இந்த லிமிட்டை கடந்து நான் தமிழர் உள்ள இளைஞர்கள் தமிழ் தேசிய அரசியலை பேசுகிறான் சீமான் வந்து எங்கேயும் அவனை அடிக்கணும் விரட்டணும் குத்தணும் இவனுங்களை விரட்டி ஒன்று தமிழ்நாட்டில் இருந்தெல்லாம் சீமான் வெளிப்படையாக எங்கேயும் பேசலை ஆனால் சீமானின் தம்பிகள் அந்த அரசியல் சீமான் பேசுகிற அரசியல் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்துடுச்சு ஒரு தடவை நான் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு தடவை நாங்கள் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வந்துருந்தோம் அப்போ அந்த பஸ்ஸில் ஒரு மூணு இந்திக்காரன் உட்காந்துனாங்க ஒரு பெண் நாங்கள் படம் இடம் இல்லைன்னு நாங்கள் நிற்கிறோம் ஒரு பெண் நிறைய மாத கர்ப்பிணி கையில் ஒரு பழத்தை வர வச்சுருக்குது அது அந்த கம்பியை பிடிச்சி நிற்கும் போது நாங்கள் என்ன பண்ணோம் ஏம்பா கொஞ்சம் ஏழ்ச்சி இடம் விட்றானோம் இல்லை இல்லை விட முடியாது கிட்ட மாதிரி அவங்க ஏதோ மொழியில் பேசுனா அப்புறம் கைகளை போய் ஒன்று வச்சு இறங்கட இடம் விட்றானோம் அப்போ அந்த அக்கா கேட்டுச்சு சும்மா கிராமத்து அக்கா தான் உட்காந்தவனை எழுந்துக்க சொல்கிறீங்க பஸ்ஸில் ஏறத்து முன்னே தட்டு நிறுத்திருக்கணும் ஏண்டா ஏறுறீங்க என்ன இது எவ்வளோ பெரிய அரசியல் பார்த்திங்களா இருக்க இடம் கொடுத்து அப்புறம் எழுப்புறீங்கள அவன் உள்ளே வரும்போதில் தடுத்துருக்கணும் அப்படின்ற அரசியல் எவ்வளோ பெரிய அரசியல் இந்த உள்ளே வரும்போதே தடுத்துருக்கணும் உட்காந்தவனை எழுப்புன்னு சொல்கிறாரு சீமான் சீமான் தம்பிகள் உள்ள வரும்போதே தடுக்கணும் இவனை விடக்கூடாது அப்படின்னு அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு போயிட்டாங்க இதுதான் இங்கே எரிச்சல் சீமானால தான் இது வந்து விளைஞ்சிருக்கு சீமான் வந்து நாளைக்கு கூட அப்படி இப்படி அரசியலுக்காக சில காம்ப்ரமைஸ் பண்ணா கூட கீழக்கிற உடமாட்டான் போல இருக்குது அப்படின்ற வைத்த எரிச்சல்ல தமிழருக்கு எதிராக இங்கே ஒரு பிழைப்புவாதம் நடத்தணும் நம்ம தமிழராக இருந்தால் கூட நமக்கு தேவை இங்கே ஒரு பிழைப்புவாதம் அப்படின்னு சொல்கிறவன் முழுக்க சீமானை எதிர்க்கிறான் சீமானுக்கு ஒரு எதிரி இல்லை அது சீமானை எதிர்க்கிறது இல்லை இங்கே விளைந்திருக்கிற தமிழ் தேசிய அரசியலை எதிர்ப்பதுக்கு திருடல்லாம் ஒன்றாயிட்டான் அதோட பிரச்சனை தான் சீமானை எது சொன்னாலும் இங்கே விமர்சனமாக்கப்படுவது எப்படி வந்து பாஜகவும் சன் பரிவாரும் ஆர்எஸ்எஸும் முஸ்லீம் ஆகிய இஸ்லாமியர்களை வந்து வெறுப்பரசியில் காட்டுறாங்களோ அதே மாதிரி இங்கே தெலுங்கர்களை சித்தரித்து சீமான் ஒரு தமிழ் தேசியத்தை வெறுப்பரசியில் தமிழ் தேசியத்தில் திரிக்க பார்க்குறாரு உண்மையில் தமிழ் தேசியம்
கைபர் கணவன் போல இந்த கணவாய் வழியாக வந்தாலாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் அம்பேத்கர் அந்த மாதிரி சொல்லலை இந்த மாதிரி ஆரிய படையெடுப்புன்னு ஒன்று இங்கே நிகழலை அப்படின்னு அம்பேத்கரை சொல்கிறாரு அப்போ நம்ம அம்பேத்கர் எதிர்க்கிறோமா ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் ஒன்று ஒன்று சொல்கிறாங்க இப்போ என்னவோ த சீமான் சொல்லி தான் இங்கே வந்து தமிழர்கள் மற்ற தேசிய இனங்களை எதிர்க்கிறார்களா அப்போ மற்ற தேசிய இனங்கள்லாம் தமிழரை ஒருங்கிணைத்து போகுதா இதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் தமிழ் இனத்தை மற்ற தேசிய இனங்கள் அரவணைத்து போகுதா ஈழத்தில் இந்த தமிழ் இனம் படுகொலை செய்யப்பட்ட பொழுது இந்திய தேசிய இனமாகுது ஐயோ என்னையா அவங்களும் தமிழர்களும் ஒரு தேசிய இனம் ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க இந்த இந்திய அரசு கொஞ்சம் கேட்கக்கூடாதான்னு ஒருத்தன் கேட்டிருப்போனா அப்போ தனித்தனியானவர்கள் தனித்தனியாக இருந்து இங்கே ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒன்றா இடையில் கன்சிராம் சொல்கிறது போல் சாதிகளாக இணைவோம் சாதியாக இணைவோம் இன்றைக்கு இந்த அரசியலை இங்கே சொன்னோம்னா இவன் ஆர்எஸ்எஸ் அரசியல் இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல சாதியாக இணையிறது அப்போ கன்சிராம் இதை தான் சொன்னார் சாதியாக இணைவோம் சாதிகளாக இணைவோம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ கன்சிராம் ஆர்எஸ்எஸ்ஸா மாயாவதி ஆர்எஸ்எஸ் அப்போ அப்போ ஆர்எஸ்எஸ் தான் ஊப்பியில் ஆட்சியை பிடிச்சதா அப்படியே பிடிச்ச ஆட்சியை எல்லாரும் சேர்ந்து அதை வந்து கலைச்சி விட்டான் அப்போ இந்த சாதிகளா இணைவோம் சாதியா இணைவோங்கிறது இவங்களுக்கு வந்து எதிரான அரசியலாக இருக்குது அதால் தான் அதை வந்து அந்த ஆட்சியை ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணி விட்டாங்க அதால் இங்கே எந்த தேசிய இனங்களும் ஒன்றோட ஒன்றும் ஒத்துமையெல்லாம் இல்லை ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுக்காம அந்தந்த தேசிய இனம் அவர்களின் அந்த தேசிய இன பிள்ளைகளை பாதுகாக்கணும் அப்போ ஒரு தேசிய இனம் வந்து சாதிகளாக ஒன்று திரண்டு ஒரு தேசிய இனத்தில் இருக்கிறது தான் சரின்னு சொல்கிறீங்களா ஆமாம் சாதியாக இணையணும் சாதிகளாக இணைந்து நிற்கணும் இப்போது தமிழ் சாதிகளாக நாம் இணையணும் தமிழர்களாக ஒன்றாக நிற்கணும் இப்போ எல்லா ஊர்லேயும் இது இருக்குது இல்லைங்க இப்போ அஸ்ஸாமில் வந்துங்க இந்த இந்த மொழிவாரி மாகாணம் அதெல்லாம் பிரிஞ்ச பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு நினைக்கணும் எழுபத்தி எட்டில் அங்கே போராட்டம் நடக்குதுங்க அஸ்ஸாமில் வந்து எல்லா அரசு வேலைகளையும் வந்து இந்த இவனுங்க பிடிச்சிட்டானுங்க அப்படின்னு போராட்டம் நடக்குது அஸ்ஸாம் மாணவர் அமைப்பு அந்த போராட்டம் அப்போ ராஜீவ்காந்தி தான் இங்கே பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கார் அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் சட்டம் போடுறாருல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றுக்கு முன்னாடி வந்தவங்களாம் அஸ்ஸாம்லேருந்து வெளியேறணுன்னு அப்போ அது எப்படி அது அப்போ இவன் எவனும் பேசலையே கர்நாடகாவில் தமிழர்கள் அடித்து விரட்ட போது அடித்து விரட்டினா இல்லை அப்போ இங்கே இருக்கிற தேசிய இனங்கள் எவனும் பேசலையே இன்னும் சொல்ல போனால் கர்நாடகாவில் இங்கே அங்கே இருக்கிற இந்த பறையர் கேஜிஎஃப்பில் பறையர்கள் மீது பெரும்பான்மையாக கர்நாடகாவில் பறையர்கள் தான் தமிழர்கள்ன்ற மாதிரி அப்படி நடத்துவாங்க தாக்குதல் நடத்தும் ஜா தெரியுமா இதே இந்த தலித்துன்னு சொல்கிற இந்த சக்கிலியர்கள் தான் அங்கே வந்து இந்த மக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்து தான் ஆய்வறிக்கை குணம் அவங்க வெளியிட்டுருக்காரு அப்போ யாரும் இங்கே கத்தலையே யோ அவனும் ஏசி தயா ஏயா நீங்கள் ஏசிங்க போய் அடிக்கிறீங்கன்னு யாரும் சொல்லலையே அந்த கலவரத்தில் ஏயா நீங்கள் கர்நாடகா காளிகள் கூட சேர்ந்துருக்குன்னு எவனும் சொல்லலையே அப்போ எப்படி இங்கே இவங்க இங்கே ஒரு பொய்யான பிம்பத்தை கட்ட முயற்சி முயற்சிக்கிறார்கள் இந்த இதெல்லாம் இவன் பாவம் இவன் வந்து இவன் வந்து மைனாரிட்டி அப்படின்னு கட்ட பார்க்குறாங்க யாரும் தமிழகத்தில் யாரும் ஒருத்தனை ஒருத்தன் இங்கேருந்து போங்கன்னே நம்ம யாரையும் சொல்லலைங்க நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டை விட்டு கிளம்புங்க அப்படிலாம் நம்ம யாரையும் சொல்லலை நம்ம சொல்கிறது நம்ம தேசத்தில் நாம் வந்து முதலிடமாக இருக்கணும் ஏங்க நம்ம ஊரில் இருக்கிற தமிழனுக்கு தமிழ்நாட்டில் முன்னுரிமை தரணும்னு கேட்குறது குத்தமாங்க ஏன் தெரியுமா குத்தம் எங்களை போன்று சீமான் போன்று ஒரு சிலர் தான் இதை கேட்குறோம் அதுதான் பிரச்சனை மக்கள் கேட்க ஆரம்பித்தான்னு வச்சுக்க அப்போ இவெல்லாம் வாயில் என்னத்தை வச்சுன்னு போவான் மக்கள் கேட்கலை இன்றைக்கி ஆனால் கொஞ்சம் பேர் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் ஏன்னா பெருந்துறையில் பெருந்துறை அந்த சிப்காட்டில் அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் வட இந்தியனா இவெல்லாம் இவ்வளவு பேசுகிறானே டெய் அந்த அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் வேலை செய்கிறான்னு வச்சுங்க நீங்கள் அப்படியே கட் பண்ணி அந்த அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் வரலை அந்த அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் அந்த பணியிடங்களில் யார் இருந்திருப்பான் தமிழர்கள் தமிழர் இருந்திருப்பான் அப்போ அந்த அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் சம்பளம் வாங்கினான்னா அந்த காசு எங்கே செலவு செய்யப்பட்டிருக்கோம் நம்ம தமிழக வீதிகளில் பெருந்துறை வீதிகளில் செலவு செய்யப்பட்டிருக்குமா அங்கே கடை வச்சவன் யாராக இருப்பான் ஒரு நாடாராக இருப்பான் ஒரு முதலியாராக இருப்பான் அந்த ஒரு கோணாராக இருப்பான் ஒரு ஹோட்டல் வச்சவன் எப்படியோ அது நமக்குள்ளே தானே ரொட்டேஷன் ஆகும் இன்றைக்கு ஒட்டு மொத்தமாக ஒன்றரை கோடி பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதா சொல்கிறான் இதில் ஒரு ஒரு கோடி பேர் வேலை செய்கிறவனா இருக்கட்டும் ஒரு கோடி பேருக்கு ஒரு ஆளுக்கு பத்தாயிரம் போடுங்க எத்தனை கோடி வருது அப்போ அத்தனை கோடி பணமும் வேறு எங்கே போகுது வேறு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போகுது இல்லை அப்போ என்ன மயிராக இருக்கும் இங்கே இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் அப்புறம் இலவச
வாங்கி எத்தமாக வீட்டில் பொங்கி திங்கிறோம்ல இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இல்லை அந்த பொங்கிறதுக்கான வசதி கூட நம்ம கூட இருக்காது நம்ம கிட்டே இருக்காது உடனே இங்கே இருக்கிற ஆட்சியாளர் என்ன சொல்லுவான் அடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதியாக நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இங்கே இருக்கிற அம்மா உணவு மாதிரி இதோட கட்டணம் இல்லாமல் ஒரு அட்டை தரம் கட்டணம் இல்லாமல் நீங்கள் போய் சாப்பிட்டுக்கலாம் தாய் உள்ளத்தோடு தந்தை உள்ளத்தோடு இங்கே இருக்கிற தமிழர்களுக்கு இங்கே இருக்கிற குடிகளுக்கு நாங்கள் உணவு அளிக்க விரும்புகிறோம் அதனால் நீங்கள் அத்தை அந்த அட்டையை காமிச்சு நீங்கள் போய் கஞ்சி குடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை இது ஏற்படுதா இல்லை இல்லை ஒரு கவர்மெண்ட் பாரா சோர் போடுதியா அப்படின்னு நம்ம பெருமையாக அதை ஏற்றுக்க முடியுமா ஏற்றுக்க முடியுமா சார் அந்த நிலைக்கு இதை இன்னும் பத்தாண்டுகள் இப்படியே நீடிச்சுதுன்னா அந்த நிலைக்கு நாங்கள் வந்துடுவோம் இன்றைக்கு எங்கிருந்தோ வந்தவெல்லாம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் முதல்ல என்ன சொன்னால் இவெல்லாம் இது குறைஞ்ச கூலி இது வராங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல இன்றைக்கி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான்ல இவன் கலவரம் பண்ணான்னா போலீஸே உள்ளே போக முடியலில்ல ஒரு ரெண்டு பேர் டீ கடையில் ஏதோ பெஞ்சில் உட்கார்றதில் தகராறு நூறு பேர் சேர்ந்து அடித்தான்ல த அதாவது கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் ஒரு நூற்பாலையில் இந்திக்காரெல்லாம் சேர்ந்து அந்த ஊர் தமிழ்நாட்டுக்காரன் வேலைக்கு எடுக்காத அப்படின்னு போராட்டம் பண்ணுறான் சார் சார் இதே கர்நாடகாவில் அங்கே இருக்கிற தமிழர்கள் இங்கே இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் வேலைக்கு எடுக்கணும் இல்லை இங்கேருந்து போகிற ஆந்திராவர் கூட வச்சுமே ஒரு நூறு ஆந்திராக்காரன் போய் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறான் கர்நாடகாவில் அவன் லோக்கலில் இருக்கிற கர்நாடகாரன் எவனையும் வேலைக்கு எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு அந்த நூறு பேர் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதில் எத்தனை பேர் அவங்க கொண்டு இருப்பாங்க அப்போ இங்கே ஒரு சின்ன அசைவு கூட வரலையே என்ன காரணம் தமிழர்கள் தமிழர்களாக இங்கே இல்லை இந்த மாதிரி பொறுக்கி தின்ற அரசியல் பேசுகிறான் தெரியுங்களா இன்றைக்கி சீமானுக்கு எதிராகவும் எங்களுக்கு எதிராகவும் ஏன் சீமான் வந்து செக்கிலியர்களை அருந்ததிர்களை வந்து தெலுங்குன்னு சொல்லிட்டான் இந்த ஏர்போர்ட் மூர்த்திலாம் இந்த எரிமலை போன் இன்றைக்கி ஒரு போ போட்டிருக்காங்க ஏர்போர்ட் மூர்த்தி எரிமலைலாம் தி சீமான் பின்னாடி நிற்கிறாங்க வா ஏன் இவனுக்கு கண்டிக்கலைன்னா ஏய் இந்த கருத்தை நாங்கள் பல வருஷமாக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் இவனெல்லாம் வந்தேறிகள்னு இன்றைக்கு வந்து சீமான் இன்றைக்கு வெளிப்படையாக பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் இதில் என்ன தப்பு இருக்குது நாம் தமிழரின் பின்னாடி தானே நிற்கிறோம் சார் நாம் வந்து நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது இதுதான் உன்னை எவனையும் இங்கேருந்து காலி பண்ணி போடலாம் நாங்கள் சொல்லலை மற்ற ஸ்டேட்டில் சொல்கிற மாதிரி நாம் காலி பண்ணி போடலான்னு சொல்லலை உங்கள் வேலையை நீங்கள் பாருங்கள் எங்களை பறிக்காதீங்கன்னு சொல்கிறோம் இதில் நீங்கள் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறான் நான் டெல்லியில் வேலை செய்கிறேன் நான் பாம்பேயில் வேலை செய்கிறேன் இந்த மூர்த்தி மாரி ஆட்கள் இதை பேசுறது தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறான் டெய் நாயே நீ ஒருத்தன் பாம்பேயில் வேலை செய்கிற டெல்லியில் ஒரு இன்ஜினியராக வேலை செய்கிறேன் உன் அண்ணன் தம்பி எல்லாம் இங்கே தானே வேலை செய்கிறேன் உன் குடும்பமே இங்கே தானே இருக்கும் உன் சித்தப்பா மக்கள் பெரியப்பா மக்கள்லாம் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் போனால் இவனுக்கு எவனுக்குமே வேலை கிடைக்காத நீ டெல்லியிலேருந்து சம்பாரித்து பிடிங்கி எல்லோரையும் காப்பாற்றிருவியா இது என்ன அரசியல் இது இந்த மாதிரி பிரிவினை பேசக்கூடாது நீங்கள் பெரிய அறிவு ஜீவிகள் மாதிரி ஒரு சிலர் இருக்குது எதிராக பேசுறது அப்போ இவங்க இவன் வயிறு நிறையணும் டேய் உன் வயிறு நிறையண்டா நாளைக்கு நீ இங்கே தமிழகத்தில் எந்த தமிழும் சம்பாதிக்க முடியல நீ ஒருத்தன் சம்பாரிச்சிங்கன்னா இதை பிடுங்குவதற்கு ஒரு கூட்டம் இங்கே தயாராகிடும் அப்படி நீ என்ன சொல்லுவேன் நான் தான் அறிவு கட்டு அப்போ வந்து வெளியூரில் வேலை செஞ்சுருந்தேன் இங்கே இருக்கணும்னா அது தமிழ்நாட்டு என்னென்னால வரணும் எவனோ தடுத்து நிறுத்தக்கூடாதா இந்த திருட்டு பயில் அரசியல்வாதிங்க அப்படின்னு நாளைக்கு சொல்லுவேன் இல்லை இதே வாய் தான் சொல்லும் இதை நாங்கள் முன்னாடியே தெரிஞ்சு தாங்க இந்த பிரிவினைன்ற மாதிரி இவனுங்க நினைக்கிறாங்க இது பிரிவினை இல்லை இது வந்து தமிழர்களை காக்கிற வேலை இது பிசிகாவை சார்ந்த தோழர்களும் பாஜகவை சேர்ந்த நபர்களும் வந்து மாறி மாறி சாடி கொள்கிற சண்டை இப்போ போய்கிட்டே இருக்கு அதை பற்றி தடா பெரியசாமிக்குன்னு ஒரு பெரிய அரசியல் பேக்ரவுண்டு இருக்கு தான் செய்யும் இன்றைக்கு வந்து என்னை பொறுத்தவரை தமிழரசின் மீது என்ன பார்வை இருக்கிறதோ அந்த பார்வையில் முக்கால்வாசி பார்வை தடா மீது உண்டு அதனால் அவங்க இவ இவங்க சொல்கிற மாதிரி பொறுக்கி திங்கிறதுக்கு மார்சியல் எண்ணி அரசியலுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை பொறுக்கி திங்கிறதுக்கு இந்த ஓட்டு பொறுக்கி கட்சிக்கு போயிடலாம் அவர் ஒரு காலத்தில் இருந்தார் போனார் வந்தார் இன்றைக்கு வந்து அவர் ரெண்டு விஷயம் பேசினார் எனக்கு அதில் ஒரு அந்த ஒரு விஷயத்தில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை இந்த அரசியலில் காட்டி கொடுக்குறது அந்த விஷயமா திருமாவளன் என்ன துரோகம் செஞ்சுருக்காருன்னு பேசினார் அதை நான் உடன்படுறேன் அந்த அரசியலை பற்றி நான் பேசுவேன் இன்னொன்று அவர் ஒன்று பேசினார் அது எனக்கு அந்த உடன்பாடு இல்லை தனிப்பட்ட முறையில் அது அது நான் சரின்னு சொன்னால் கூட ஒரு இயக்கவாதியாக என்னால் அதை ஒத்துக்க முடியல ஏன்னா சார் ஏன் சொல்ல வரேன்னா இன்றைக்கி வந்து தடா பெரியசாமி அவர்கள் திருமாவளனை பற்றி சில விஷயங்களை சொன்னார் திருமாவளன் என்ன பண்ணார் அவருக்கு தெரிஞ்சு நடக்குதா தெரியாமல் நடக்குதான்னு தெரியல நானே ஒரு பத்
நீங்களாம் உண்மை தலித்து விடுதலை அப்புறம் பறையர் விடுதலை ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் விடுதலை அப்படி இப்படின்னு கதை விட்டுருந்தீங்க கடைசியில் எல்லாம் பொம்பளை பிடிக்கு தானே நீங்கள் ஏண்டா அங்கே தான் நீங்கள் அரசியலே பண்ணிங்களா அந்த ஆளை கேட்டால் இந்த ஆள் இவ்வளோ பண்ணாருன்றான் இவனுங்க ஆள் நடான்னா அந்த ஆள் அவ்வளோ பண்ணாருன்றான் அப்போ உங்கள் உங்கள் வேலையே இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இந்த பொம்பளை பின்னாடி அலையர் தான் உங்களுக்கு வேலையா அப்படின்னு பச்சையாக போய் கேட்குறான் இதில் நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன்னா இவர் சிலர் சொல்கிறாரு இவங்க ஆட்கள் சிலர் சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் பொதுவாக அந்த நம்ம தம்ம தமிழ் சமூகத்தில் ஒரு ஆம்பளை கொஞ்சம் பொம்பளை விஷயத்தில் அப்படி இப்படி இருந்தான்னு வச்சுங்களேன் என்ன சொல்லுவானா ஏ அவன் மைனர்ப்பா அவன் மண்மதம்பா அவன் ஜாலியானவம்பா அவர் பயங்கரமான ஆள்பா அவர் அப்படின்லாம் ஈஸியாக கடந்துடுவான் அதே ஒரு பெண்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருந்தாங்கன்னா ஐட்டம் தேவடியா விபச்சாரி கேஸு கூப்பிட்டா வந்துடும் அப்படின்லாம் பெண்களை கொச்சைப்படுத்துவாங்க அதுதான் இயல்பாக அது தானே பொது புத்தி தானே இப்போ நீ ஒரு குரூப்பை சொல்கிற நீ ஒரு குரூப்பை சொல்கிற இதில் ஒரு பெண் சம்மந்தப்பட்டிருக்கா இல்லை அந்த பெண்ணுக்கு இன்றைக்கி ஒரு குடும்பம் இருக்கும்ல நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ தப்பு நடந்திருக்குன்னு வச்சுப்பேன் இன்றைக்கி அந்த பெண்ணுக்குன்னு ஒரு குடும்பம் வளர்ந்து குழந்த குட்டி பசங்கன்னு இருக்கும்ல அவங்க அந்த பெண்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் இது உண்மையாக பொய்யான்றதுல நம்ம போக வேணாம் இவங்க ஒரு பேரை சொல்கிறாங்க இவங்க ஒரு பேரை சொல்கிறாங்க திடீர்னு இவன் ஏதோ ஒரு இவன் இப்போ இப்போ க நம்ம தடாவே ஏதோ ஒரு இதில் ஏதோ ஒரு பத்து பேர் அடிச்சு விடும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாருன்னு வச்சுங்க இன்றைக்கி திருமாவன நாட்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வீடியோ போட்டிருக்கான்ல இவன் நீ பத்து பேரை சொன்னியா நாங்கள் ஒரு இருபது பேரை சொல்கிறோம் அப்படின்னு இவன் ஒரு இருபது பேரை சொன்னான்னு வச்சுங்க ஒரே பேரில் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அவங்க வீட்டில் என்ன பிரச்சனை நடக்கும் இதை எவனாவது யோசிக்கிறானா இது எவ்வளோ மட்டமான அரசியல் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு அப்போ எல்லாம் கேட்குறான் ஏய் எல்லாருமே இடுப்பு கீழே சிந்தி சிந்திங்க பொழுது உங்களுக்கு விடுதலை சிந்தனையே இல்லையோ அப்படின்னு இன்றைக்கி கேட்குறான் பர்சனலாக என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்குறான் என்னப்பா உங்கள் விடுதலை சித்த அப்படின்னா இப்படின்னா யோ எல்லாம் பொம்பளை பிடிக்கியா நீங்கள் அப்படின்னு வெளிப்படையாக கேட்குறாங்களா இதில் கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு அறிவு வேணாம் சரி ஏதோ அவர் சொல்லிட்டாரு இப்போ அவர் சொன்னார்னா கூடங்க அதுக்கு திருமாவளும் விளக்கம் சொல்லணும் தடா பெரிய சாமி போய் சொல்லிட்டாரு அவர் வந்து காழ்ப்புணர்ச்சியில் சொல்கிறாருன்னா அது அப்படியே கடந்து போயிருக்கோம் இவன் ஆள் ஒரு பத்து பத்து இருபது பேர் அவர் அங்கே போனார்னுவான் இப்போ இது இந்த தடா பெரிய சாமி டென்ஷன் ஆகி இல்லை அவங்க ஆட்கள் ஏய் நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா இது பொது சமூகத்தில் எப்படி போய் நிற்கும் ரொம்ப கேவலமாக நிற்காது ஏன் இந்த கேவலம் இவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது கொஞ்சம் பேர் கொஞ்சம் நாகரிகமாக பேசுகிறான் உடனே இவனுங்க தடால் பெரிய சாமி சரியா அவர் தடால் பெரிய சாமியாக கூட இருக்கட்டும் அது எப்படி தடால் பெரிய சாமிக்கு அவர் நீங்கள் கட்சிக்கு வந்தோடனே தடால்னு பொதுச் செயலர் போஸ்டிங் கொடுத்தீங்க எப்படி சார் கொடுத்தீங்க சாதாரணமாக ஒரு மாவட்ட செயலர் உங்ககிட்ட வாங்கிறதுக்கு அவன் அவன் தலையால் தண்ணி குடிச்சி என்னென்னமோ வேலை செய்கிறான் மாவட்ட செயலாளர் பொருள் எப்படியாவது வாங்கினு அது நீங்கள் எப்படி கொடுத்தீங்க திருமாவளவன் தடா பெரிய சாமியை விட்டு கட்சியை நீக்கிற போது இங்கே இருக்கிற நம்ம அம்ஜகரையில் ஜங்ஷன் பாயிண்ட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த இயக்கவாதிகள்லாம் ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் ஆமாம் அதாவது இயக்கவாதிகள்லாம் இன்றைக்கு இந்த பொறுக்கி திங்கிற அரசியல்வாதிகள் வேறு இயக்கவாதிகள்லாம் கூடி பேசுகிற இடம் ஜங்ஷன் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு எதிரில் ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் தான் தடா பெரிய சாமி கட்சி விட்டு நீக்கிறார் அப்போ திருமாவளவன் சொன்னது தடா பெரிய சாமி என்னை துப்பாக்கியால் சுட்டு விடுவேன் என்னை விரட்டுகிறார் அப்படின்னு ஓப்பன் ஸ்டேஜில் சொல்லி தான் கட்சி விட்டு நீக்கிறார் அப்போ இன்றைக்கி வந்து அவர் தடால் காலில் வந்துடுவார் அதால் அவருக்கு த தடா பெரிய சாமி இல்லை அவர் தடால் பெரிய சாமி அப்படி சின்ன பசங்கள்லாம் வச்சு திட்ட வைக்கிறாங்க இப்போ நான் கூட திருமாவளவன் மீது நான் நிறைய விமர்சனம் வைக்கிறேன் என்னோடய விமர்சனம் அரசியல் விமர்சனம் இப்போ நான் பேசுகிற மாதிரி என் இயக்கத்தில் இருக்கிற தம்பி பேசுகிறா நான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன் அவருக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்குது அதை நான் பேசிக்கிறேன் நீங்கள் பேசாதீங்க அவருக்குன்னு ஒரு மரியாதை நம்ம கொடுக்கணும்னு ஆனால் அந்த ஒரு நாகரிகம் கூட இல்லாமல் திரும்பவும் சரி இவருக்கு தெரிஞ்சு நடத்தோ தெரியாமல் நடந்தோம் ஒரு ரெண்டு வீடியோ வரும்போது ஏய் நம்ம கட்சியிலேருந்து எவனும் இப்போ பெரியசாமியை வந்து இந்த மாதிரி அசிங்கப்படுத்தி பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லை ஏய் உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே நீங்கள் சண்டை போட்டு தொலைங்கப்பா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைப்பா நான் சொன்னது இதுதான் நீ ஒரு லிஸ்ட்டை விட்டு நீ ஒரு லிஸ்ட்டை விட்டேன்னா உதாரணத்துக்கு ஏதோ ஒரு எக்ஸு ஒய்னு சொல்லிட்டேன் எத்தனையோ எக்ஸ் இருக்கும் எத்தனையோ ஒய் இருக்கும் அந்த குடும்பம்லாம் என்ன வருது இல்லை ரோட்டில் வந்து நிற்கிறதா உங்களால் இது ரொம்ப தப்பு சார் அவங்க ப